ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് ബ്ലോക്ക് ക്രെഡിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ബ്ലോക്ക് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ചില ഗുഡ്സ് ചില സർവീസസ് പേഴ്സണൽ കൺസംഷൻ നേച്ചറിൽ വരുന്നതിന് ക്രെഡിറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലത് അതിനൊരു ചെറിയ ചെറിയ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഒരു പേഴ്സണൽ കൺസംഷന്റെ നേച്ചറിൽ വരുന്ന സർവീസസോ ഗുഡ്സോ ആണെങ്കിൽ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷനില് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് കോൺട്രാക്ട് അതിനും ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ചില ഡിസ്കൗണ്ട്സ് അതുപോലത്തെ ഡിസ്പോസൽ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനും ബ്ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഒരു നക്ഷലിൽ സെവൻറ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു പി പി ടി ഉണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ഈ ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വൈഡറാണ് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൈനൂട്ടായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് സോ ലെറ്റ് എസ് ഗോ ടു ദി പി പി ടി ശരി അപ്പോ സെവൻറ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഞാനിത് നാല് സ്ലൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് നാല് സ്ലൈഡും നാല് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാല് സ്ലൈഡിലായിട്ട് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അപ്പോ ഇതിൽ സെവൻറ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് എ എ എ എ ബി ഇത് ഇത്രയും ഞാൻ ഒന്നിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇത് ഏകദേശം ഒരേ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് അതിന്റെ എക്സെപ്ഷൻസും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുപോലെ സിമിലർ ആയിട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് ആവുന്നതാണ് അപ്പൊ ആദ്യമ സെവൻറ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് എ എയിൽ പറയുന്നത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് പതിമൂന്നോ അതിലധിക അതിൽ താഴെയോ യാത്രാ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിന് ജനറൽ നേച്ചറിൽ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പതിമൂന്നോ അതിൽ താഴെയോ യാത്ര വെഹിക്കിളില് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെഹിക്കിൾസിനൊന്നും ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഫർദർ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫസ്റ്റ് എടുക്കണം രണ്ടാമത്തത് തേർട്ടീൻ പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മോർ ദാൻ തേർട്ടീൻ പേഴ്സൺസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊവിഷൻ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത് എക്സെപ്ഷൻ ഇത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് എക്സെപ്ഷൻ ജനറൽ നേച്ചറിൽ പതിമൂന്നോ അതിൽ താഴെയോ ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിൾസിനൊന്നും ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് ചാൻസ് ആണുള്ളത് മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് തരം ഇൻഡസ്ട്രീസിന് കിട്ടും ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫർദർ സപ്ലൈ ഓഫ് സച്ച് വെഹിക്കിൾസ് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് രണ്ടാമത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാർട്ടിംഗ് ട്രെയിനിങ് ഓൺ ഡ്രൈവിംഗ് സച്ച് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഇത് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടും എന്ന് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫർദർ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ ഫർദർ സപ്ലൈ ഓഫ് സച്ച് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വാങ്ങിച്ചാൽ ഒരു അഞ്ചു വർഷം ആറു വർഷം ഉപയോഗിക്കും ആൾക്കാർ രണ്ടാമത് വിൽക്കും ഇത് ഫർദർ സപ്ലൈ ആണോ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇത് ഫർദർ സപ്ലൈ അല്ല അങ്ങനെ അഞ്ചു വർഷം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അസെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ആറാമത്തെ വർഷം അത് പഴയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഫർദർ സപ്ലൈ അല്ല ഇവിടെ ഫർദർ സപ്ലൈ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ച് വിൽക്കുന്നവർ അവരുടെ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വാങ്ങിച്ച് വിൽക്കുന്നതായിരിക്കണം അതായത് ഡീലേഴ്സ് ആട്ടോമോ ആട്ടോമോട്ടീവ് ഡീലേഴ്സിനാണ് ഈ ഇതി
വെസൽസ് ആൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ വെഹിക്കിൾസിനെ പോലെ തന്നെയാണ് വെസൽസ് ആൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അവരും വെസൽസ് ആൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ പക്ഷെ അതിനും ഒരു നാല് അഞ്ച് എക്സംഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെസൽസും എയർക്രാഫ്റ്റും രണ്ടിനും ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെയല്ല അത് നമ്മൾ കോൺസ്ട്രൂ ചെയ്ത് എടുക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫർദർ സപ്ലൈ ഓഫ് സച്ച് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇത് തന്നെ ഡീലർഷിപ്പ് ഡീലർഷിപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് പാസഞ്ചേഴ്സ് അവിടെയും ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ എയർലൈൻ കമ്പനി പാസഞ്ചേഴ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് ഇമ്പാർട്ടിംഗ് ട്രെയിനിങ് ഓൺ നാവിഗേഷൻ അവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ നാവിഗേഷനും ഫ്ലൈയിങ്ങും രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് പറയുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫ്ലൈയിങ് ആണ് വെസൽസ് എയർ വെസൽസ് ആൻഡ് ഷിപ്സിന് നാവിഗേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടും അപ്പൊ നാല് അഞ്ച് കണ്ടീഷൻ ആണ് വെസൽസ് ആൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റിൽ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത് ഒന്ന് ഫർദർ സപ്ലൈ ഓഫ് സച്ച് വെസൽസ് ഓർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇമ്പാർട്ടിംഗ് ട്രെയിനിങ് ഓൺ നാവിഗേഷൻ ഓഫ് സച്ച് വെസൽസ് ഇമ്പാർട്ടിംഗ് ട്രെയിനിങ് ഓൺ ഫ്ലൈയിങ് ഓഫ് സച്ച് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അപ്പൊ അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസ് ആണുള്ളത് അഞ്ച് കണ്ടീഷനില് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഇത്രയായി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള വെഹിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിള് അല്ലെങ്കിൽ വെസൽസ് ആൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇതിന് ചെയ്യുന്ന ജനറൽ ഇൻഷുറൻസിന് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടുമോ ഇല്ല സർവീസ് ചെയ്താൽ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടുമോ ഇല്ല റിപ്പയർസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്താൽ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പെൻസസിനും ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടില്ല എന്ന സാരം അതായത് എ എയിലും എയിലും ഉള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള വെഹിക്കിൾസിന് എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ള കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിൽ ആ എയുടെയും എയുടെയും എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള വെഹിക്കിൾസിന് എ ബിയില് എ ബി അനുസരിച്ച് ഇൻപോ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബി അനുസരിച്ച് അപ്പൊ ആ ഒരു വെഹിക്കിൾ വാങ്ങിച്ചാലും കിട്ടും മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്താലും കിട്ടും എന്ന് അർത്ഥം ശരി ഇനി അടുത്തത് ഇനി എ ബിയിൽ ഒരു രണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് തരം ആൾക്കാർക്ക് കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ മോട്ടോർ വെഹിക്കിള് ബസ് അല്ല എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇവ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ആൾക്കാർക്ക് അത് കിട്ടും മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടും എന്തുകൊണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെസ് ഈ മാനുഫാക്ചർ കഴിഞ്ഞ് ഇത് നമ്മൾ ആ ഒരു യാർഡിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനൊരു ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടണം കിട്ടാതിരുന്നാൽ അവരുടെ റെഗുലർ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ കാറ്റഗറി രണ്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പേഴ്സണൽ കൺസംഷന്റെ ഇഷ്യൂ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എയിലും എ എയിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ബ്ലോക്ക് ആവുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ എക്സെപ്ഷൻ കാറ്റഗറി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഫർദറൻസ് വരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സർവീസസ് ഓഫ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ആ എക്സെപ്ഷൻ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സർവീസസോ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിങ്ങോ റിപ്പയർസോ മെയിൻ്റനൻസോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സും ഈ എക്സെപ്ഷൻ കാറ്റഗറിയിലുള്ള വെഹിക്കിൾസിന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എക്സെപ്ഷൻ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിന് കിട്ടും ഈ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിന് കിട്ടില്ല അതാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു പാർട്ടിക്ക് കൂടെ ഈ ഈ ഇൻഷുറൻസോ സർവീസോ റിപ്പയറോ ചെയ്താൽ കിട്ടും ആരാണ് ഈ ബ്ലോക്ക്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള വിഭാഗത്തിലുള്ള എയിലും എയിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെഹിക്കിൾസിന് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് അവർ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വെഹിക്കിൾസിന് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ്
ഈ എക്സെപ്ഷനിൽ പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിനൊക്കെ ഇത് കിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഒന്ന് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ആ ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് മറികടക്കണം അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ലീസ് ചെയ്താലോ വെഹിക്കിൾസിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട ലീസ് ചെയ്യാം ഹയർ ചെയ്യാം റെന്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നു സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് ബി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഇവിടെ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് റിജക്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പം റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവിടെയും ലീസ് ചെയ്താലും ഹയർ ചെയ്താലും റെന്റ് ചെയ്താലും ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടില്ല എന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി എക്സെപ്ഷനിലുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ലീസ് ചെയ്താലും റെന്റ് ചെയ്താലും ഹയർ ചെയ്താലും എക്സെപ്ഷനിലുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹയർ ഹയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുമെന്നുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വെഹിക്കിൾസിന്റെ സെക്ഷൻ തീർന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യും അതുകൂടെ വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഓരോ പ്രൊവിഷനിലും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനില് സെവൻറ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ ലീസിങ്ങും റെന്റിങ്ങും ഹയറിങ്ങും മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോ അതിന്റെ മുകളില് ഒരു ആറ് പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജസ് ഔട്ട്ഡോർ കാറ്ററിംഗ് ബ്യൂട്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് കോസ്മെറ്റിക് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഇങ്ങനെ ആറ് പോയിന്റുകളാണ് ഈ ആറ് പോയിന്റും പേഴ്സണൽ കൺസംഷനിൽ വരുന്ന സർവീസസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് അതിന് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് നോർമൽ കേസിൽ കിട്ടില്ല അതായത് ഇപ്പൊ കമ്പനി ഒരാൾക്ക് ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദി വർക്ക് കിട്ടില്ല ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കമ്പനിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഔട്ട്ഡോർ കാറ്ററിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു കമ്പനിക്ക് കിട്ടില്ല ബ്യൂട്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തു സ്റ്റാഫ് വെൽഫെയർ മെഷർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ചെയ്തു കൊടുത്തു കിട്ടില്ല കോസ്മെറ്റിക് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്തു കിട്ടില്ല ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു കിട്ടില്ല ഇനി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പോഴും കിട്ടില്ല സോ പക്ഷെ എപ്പ പക്ഷെ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പറയുന്നുണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് വേർ ആൻഡ് ഇൻവോൾഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് സച്ച് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഓർ ബോത്ത് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ എ രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ ഫോർ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഔട്ട് വേർഡ് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ദി സെയിം കാറ്റഗറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സപ്ലൈ സർവീസ് ഓർ ബോത്ത് ആസ് ആൻ എലിമെന്റ് ഓഫ് ടാക്സബിൾ കമ്പോസിറ്റ് ഓർ മിക്സഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതേ കാറ്റഗറിയിലുള്ള സർവീസ് ഇപ്പം ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജസ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അതേ കാറ്റഗറിയിലുള്ള സർവീസ് നമ്മൾ ഒരു മിക്സഡ് സപ്ലൈ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ ആയിട്ടോ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജസ് ഔട്ട്ഡോർ കാറ്ററിംഗ് ആണെങ്കിൽ അവർ സബ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് വേറൊരാൾക്ക് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ചെയ്യുന്നു ബ്യൂട്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ വേറെ ഒരു ബ്യൂട്ടീഷ്യനെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് പകുതി ജോബ് അയാൾക്ക് കൊടുത്ത് അയാളുടെ നിന്ന് സബ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇൻവോയ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നു അയാൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് അവിടെ അയാൾ സബ് കോൺട്രാക്ടർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവോയ്സിലുള്ള ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഈ മെയിൻ കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹി ഈസ് ബില്ലിംഗ് ഞാൻ അതർ ക്ലയന്റ് അല്ലെ ഫൈനൽ ക്ലയന്റിനെ ഇയാൾ ബില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൺസംഷന്റെ പോയിന്റ് അവിടെ വരുന്നില്ല അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല അവരത് ഫർദറൻസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഇതേ സർവീസോ ഇതേ കാറ്റഗറിയി
അപ്പൊ അതിന് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ആ കമ്പനിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കൂടെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫുഡോ ബിവറേജസോ ഔട്ട്ഡോർ കാറ്ററിംഗോ ബ്യൂട്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റോ ഹെൽത്ത് സർവീസോ കോസ്മെറ്റിക്കോ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസോ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസോ ഒരു കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓബ്ലിഗേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴാണെന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം അതായത് ഫാക്ടറിയിൽ കാന്റീൻ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ആസ് പെർ ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കാന്റീൻ ഫെസിലിറ്റി ടു ബി പ്രൊവൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഈ കാന്റീൻ ഫെസിലിറ്റി ഈ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഈവൻ എഫ് ഈ കമ്പനിക്ക് ഫുഡ് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ കമ്പനി കാന്റീൻ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിക്വയർമെന്റ് ദെൻ ആ ഫുഡിനും ബിവറേജസിനും ആ കാന്റീനിൽ സപ്ലൈ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കമ്പനിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അല്ലാത്ത പക്ഷം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സോ സെവൻറ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് ബി വൺ അവിടെ തീരുന്നു ഇനി ബി ടൂവും ത്രീയും ടൂവും ത്രീയിൽ ഒറ്റ എക്സെപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ബി ടു ആൻഡ് ത്രീ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് എ ക്ലബ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ ഇതേ എംപ്ലോയീസിന് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് എ ക്ലബ് ഓർ ഹെൽത്ത് ഫിറ്റ്നസ് ക്ലബിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ലീവ് ട്രാവൽ കൺസെഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ടൂർ പാക്കേജ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കമ്പനി ഫ്രീ ആയിട്ട് എംപ്ലോയി സ്റ്റാഫ് വെൽഫെയർ എന്ന നിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടില്ല അതേസമയം ഇതേ കമ്പനി ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓബ്ലിഗേഷന്റെ ബേസിസിലാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ആ കമ്പനിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇനി നമ്മൾ സെവൻറ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് സിയിലോട്ട് പോകുന്നു സിയും ഡിയും ഏകദേശം ഒരേ കാര്യമാണ് കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് വസ് കോൺട്രാക്റ്റും ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സർവീസുമാണ് അപ്പൊ വസ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടിയില് വസ് കോൺട്രാക്ട് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ജി എസ് ടിയിൽ വസ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും മാത്രമേ അത് വസ് കോൺട്രാക്ട് സർവീസ് ആവുകയുള്ളൂ അതർവൈസ് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കും വസ് കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് കാൾ ചെയ്യില്ല ആസ് പെർ ജി എസ് ടി ലേറ്റസ്റ്റ് നേരത്തെ വാറ്റിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിക്കും വസ് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയില്ല ശരി ഇനി അടുത്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് പറയുന്നത് വസ് കോൺട്രാക്ട് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കമ്പോസിറ്റ് സർവീസ് ആണ് അതായത് ഗുഡ്സും സർവീസും കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സർവീസും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരൊറ്റ പാക്കേജ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അതിന് വർക്ക് കോൺട്രാക്ട് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം കോൺട്രാക്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഗുഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നു അതായത് സിമെന്റ് കമ്പി ചല്ലി എല്ലാം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സർവീസ് ഒരാളെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഒരു കമ്പനിക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു നിർത്തി നമ്മൾ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അപ്പൊ ഇതിനും അതിനുമുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ആ ഗുഡ്സ് കൂടെ ചേർത്തായിരിക്കും ബില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ള സാധനം മാത്രം ബില്ല് ചെയ്യും ഗുഡ്സ് ഇയാൾ സെപ്പറേറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഓർഡിനറി കോഴ്സിൽ കിട്ടില്ല ഓർഡിനറി കോഴ്സിൽ കിട്ടില്ല സെവൻറ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് സിയിലും ഡിയിലും വസ് കോൺട്രാക്ട് സർവീസസിന് ഇനിയും കിട്ടില്ല കോൺസ്ട്രക്ഷൻ സർവീസിനും ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടില്ല ആ ഗുഡ്സിനും കിട്ടില്ല കൺസ്ട്രക്ഷനും കിട്ടില്ല നോർമൽ കോഴ്സിൽ എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഒന്ന് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷിനറി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ
കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം ഒന്ന് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും കിട്ടും ഇനി ഈ എക്സ്പെൻസ് വർക്ക് കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പെൻസസോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സർവീസ് എക്സ്പെൻസസോ ചാർജ് ടു പി ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടാമത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻപുട്ട് സർവീസ് ഫോർ ഫർദർ സപ്ലൈ ഓഫ് വർക്ക് കോൺട്രാക്ട് സർവീസ് അതായത് ഒരു വർക്ക് ഇത് ഒരു വർക്ക് കോൺട്രാക്ടർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സർവീസുകാർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതായത് ഇയാള് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഇയാൾ ഒരു സബ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും അയാൾ ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് ഒരു സബ് കോൺട്രാക്ടർ ഒരു മെയിൻ കോൺട്രാക്ടർ കൊടുക്കുന്ന സർവീസിന് അയാൾ ഒരു ബില്ല് കൊടുക്കുമല്ലോ അതിൽ അയാൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് അതിൽ ഒരു ജി എസ് ടി ചാർജ് ചെയ്യിക്കാം ആ ജി എസ് ടി ഈ മെയിൻ കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാൾക്ക് ഇനി അയാൾ ഫർദർ ആയിട്ട് ക്ലയന്റിനെ ബില്ല് ചെയ്യും അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഫർദറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അയാൾക്ക് ആ ജി എസ് ടി ഈ ജി എസ് ടി കൂടെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എടുത്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന് ഇത് ലോസ് വരുന്നില്ല അവിടെ ഫർദറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ അതാണ് ഇനി പി ആൻഡ് അല്ലേ ചാർജ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ഇപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് അഡ്വാൻസ് റൂളിങ്ങിൽ ഓൺലി ഈ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എലിജിബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്ന് ചില 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 അഡ്വാൻസ് റൂളിങ്സ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ആ പോയിന്റ് പറയുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ പി ആൻഡിൽ എല്ലാം നമ്മളിപ്പോ അമ്പത് ലക്ഷമോ ഒരു കോടി രൂപയോ ചെലവാക്കിയിട്ട് നേരെ പി ആൻഡിൽ ചാർജ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടുമോ ഇല്ല അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ഏത് ഏതാണ് അസെറ്റായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യണം ഏത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം ഏത് റവന്യൂ ഐറ്റം ആക്കണം എന്നുള്ളതിന് കുറെ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അത് പാലിച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇൻകം ടാക്സിൽ ഇതിന് അലവൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പി ആൻഡിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ എക്സ്പെൻസസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് നമ്മൾ പി ആൻഡിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടും വലിയ എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഇനി അഞ്ച് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അന്ന് ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു എച്ച് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഒന്നിനും എക്സെപ്ഷൻ ഇല്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനെല്ലാം എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഒന്നിനും എക്സെപ്ഷൻ ഇല്ല എക്സെപ്റ്റ് എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷന് മാത്രം എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തത് വെൻ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ബോത്ത് ഓൺ വിച്ച് ടാക്സ് ഹാസ് ബീൻ പെയ്ഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടെൻ വാട്ട് ഈസ് സെക്ഷൻ ടെൻ സെക്ഷൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് സെക്ഷൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പോസിഷൻ ഡീലേഴ്സിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഓൺ ഹു പേ സം പ്രസന്റ് ടു ടാക്സ് അതായത് ഇത് ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് പേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റിനെ വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ സെവൻറ്റീൻ സബ്സെക്ഷൻ ഫൈവിൽ അത് എക്സ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇത് ഇനി അടുത്ത് സെവൻറ്റീൻ സബ്സെക്ഷൻ ഫൈവ് എഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഓർ ബോത്ത് റിസീവ്ഡ് ബൈ എ നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ അതായത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ആളിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷന് ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും ടാക്സ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ എന്താവും സെവൻറ്റീൻ സബ്സെക്ഷൻ ഫൈവ് എഫ് അനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരു ഗുഡ്സിനും ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടില്ല ഗുഡ്സിനോ സർവീസിനോ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് നോർമൽ കോഴ്സിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു സാധനത്തിന് മാത്രമേ അയാൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടും ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഗുഡ്സ് വരുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ കൂടെ ഒരു 
അപ്പൊ അത് സെവന്റി സിക്സ്റ്റീനിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അത് റീട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ സെവന്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് ജി അതിൽ എക്സ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനും എക്സെപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇനി സെവന്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് എച്ച് അതായത് ഇവിടെ നാല് തരം അഞ്ച് തരം സാധനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഗുഡ്സ് ലോസ്റ്റ് സ്റ്റോളൻ ഡിസ്ട്രോയിഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ബൈ വേ ഓഫ് ഗിഫ്റ്റ് ഓർ ഫ്രീ സാമ്പിൾസ് അതായത് റിട്ടേൺ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ബൈ വേ ഓഫ് ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് ഓർ ഫ്രീ സാമ്പിൾസ് ഗുഡ്സ് ലോസ്റ്റ് സ്റ്റോൾ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇവിടെ ഒക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നും ഫർദർ റൺസ് പോകുന്നില്ല ഗുഡ്സ് നമ്മളെടുത്ത് വരുന്നു അവിടെ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൾ ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇല്ലാതായി പോകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും വെറുതെ കൊടുക്കുന്നു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഫ്രീ സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടോ കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഗുഡ്സ് നമുക്ക് വരുന്ന വഴി തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനി വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല ഇത് ലോസ്റ്റ് ആവുന്നു നമ്മൾ ഗോഡൌണിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എടുത്തിരിക്കും ഗോഡൌണിൽ വച്ചതിന് ശേഷമാണ് അറിയുന്നത് ഗുഡ്സ് ലോസ്റ്റ് ആയി സ്റ്റോൾ ആയി അല്ലെ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഗുഡ്സ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം നേരത്തെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ബി ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എടുത്തതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ അടുത്ത റിട്ടേണിൽ എപ്പോഴാണോ ഇത് മനസ്സിലാവുന്ന ഗുഡ്സ് ലോസ്റ്റ് ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൾ ആവുന്നു ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആവുന്നു റിട്ടേൺ ഓഫ് ആവുന്നു എന്നുള്ള സമയം ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രീ സാമ്പിൾസും ഗിഫ്റ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആവുമ്പോൾ ഗുഡ്സ് ലോസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ സ്റ്റോൾ ആവുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് റിജക്ഷൻ ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലോജിക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഗുഡ്സ് വന്നു നമ്മൾ അതിനെ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യും അത് എടുത്ത് അത് ഗവൺമെന്റിന് നമ്മൾ പേ ചെയ്യും സോ ഇൻപുട്ട് എടുത്തു ഔട്ട്പുട്ട് പേ ചെയ്തു ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആരാണ് കസ്റ്റമർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ കൺസംഷൻ കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കുന്നില്ല കസ്റ്റമർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു ആ ഗുഡ്സിന് അത് ലോസ്റ്റ് ആയി സ്റ്റോൾ ആയി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആയ എല്ലാം പോകുന്നത് നമ്മുടെ കെയർ ഓഫിലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹാൻഡിലാണ് അത് കൺസംഷൻ ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നിൽ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം ഇല്ല ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് ആ ഒരു ആ ഒരു ലോജിക്കിലാണ് ഈ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് എച്ചില് അത് റിജക്റ്റ് ആവുന്നത് ഇതിനും എക്സെപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അതും എക്സെപ്ഷൻസ് നില്ലാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സെവൻറ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എനി ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ഫ്രോഡ് ഡിറ്റൻഷൻ ഷെയ്ഷുവർ കോൺഫിസ്കേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ കൺവെയൻസസ് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഈ ഫ്രോഡ് കാരണം എന്തെങ്കിലും നോട്ടീസ് കിട്ടി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് അടച്ചു അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഡിറ്റൻഷൻ ഷെയ്ഷർ കോൺഫിസ്കേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ കൺവെയൻസസ് ഇനി ഈ ഗുഡ്സ് വഴിയിൽ വെച്ച് പിടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിസ്കേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഗോഡൗൺ റെയ്ഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ കൺവെയൻസിനെ പിടിച്ചെടുത്തു അതായത് വണ്ടിയിൽ വെച്ച് വണ്ടിയിൽ വെച്ച് അതിനെ പിടിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നോട്ടീസ് തരും അവര് ആ നോട്ടീസിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് ആ നോട്ടീസിന്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്